मटमान ஒரே குழப்பமா இருக்கு விளக்கம் பாருங்கள் குருவே என்னோட பெஸ்ட் இது என்னன்னா மூல நூல்களை தவிர்த்து விளக்கம் தருகின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற நூல்கள் எல்லாம் படிக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் ஒரு பத்து வருஷம் நான் திசை மாறி போயிட்டேன் என்னுடைய ஜோதிட ஆய்வுல சில விளக்க சில நூல்களை படிச்சு நான் பத்து வருஷம் திசை மாறி போயிட்டு தான் அப்புறமா மறுபடியும் மூல நூல்களுக்கு வந்துதான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால மூல நூல்களை தவிர்த்து மத்த எந்த நூலையும் படிக்காதீங்க இங்க பாதி புஸ்தகம் சரியில்லை எல்லாமே வந்து அனுபவ நோக்கிலோ ஆய்வு நோக்கில எழுதப்படாமல் அவர்கள் மனம் போல போக்கில் மூலத்திலேயே சில இடைச்சொல்கள் எல்லாம் இருக்கு மூலத்திலேயே ஞானிகள் சொல்லாத சில விஷயங்களை சொன்னதாக ஞானிகள் பேர்ல எழுதி சொருகிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு புராணங்கள்னாலே அப்படித்தான் நாம் தான் அன்னப்பறவை போல இருக்க வேண்டும் அனுபவத்துல எது சரியாக வருது உதாரணமாக சொல்ல போனால் பத்து பொருத்தங்கள் என்பது இடையில் வந்த ஒன்று பத்து பொருத்தங்கள் ஞானிகள் சொல்லாத பத்து பொருத்தங்கள் இந்த தோஷங்கள் காலசர்ப்ப தோஷம் இந்த இப்ப இந்த வேறு சில தோஷ விஷயங்கள் எல்லாமே இடையில வந்த ஜோதிடர்கள் தங்களுக்காக எழுதி சொல்கிறது ஞானிகள் பேர்ல எல்லா விஷயங்கள்ல ஒரு ரெக்கார்டு கம்ப்யூட்டர்ல சிஸ்டத்துல சொல்லப்படாம இந்த அந்த காலத்துல வந்து கம்ப்யூட்டர் மனிதனுடைய மூலதான் கேள்வி ஞானத்துல தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடுத்தடுத்து தல தலைமுறைகளுக்கு அதை கடத்திக்கிட்டு போனாங்க அந்த கடத்திக்கிட்டு போகும்போதுல முதல்ல சொன்ன குரு சொன்னதை தான் அதுல ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சேர்த்து குருவே சொன்னதாக சொல்லி இப்படி வந்த விஷயங்கள் தான் நிறைய ஆகவே மூல நூல்கள்லயும் அறிவுக்கு அறிவுக்கு ஒத்து வராத சில விஷயங்களை வந்து நாம் வந்து ஆய்வு செய்து பார்த்து தான் ஒத்துக்கணும் பத்து பொருத்தங்களை நான் ஒத்துக்கிறது இல்ல இந்த கால சிறப்பு தோஷம் பித்திரு தோஷம் இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை இதனால ஒத்துக்க வேண்டியது அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஜோதிடர் இந்த மாதிரி தோஷங்கள் எல்லாம் ஜோதிடர்கள் பிழைப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவை அதனால அதுக்கு அதுக்கும் ஞானிகளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆகவே இப்ப நீங்க கேட்ட இந்த நீச பங்க ராஜயோகத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இது ஒரு டெக்னிக்கலான விஷயம் நீச பங்க ராஜயோகத்தை பத்தி நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இந்த நீசபங்க ராஜயோகத்துல உள்ள ஒரு சிறு நுணுக்கம் என்னன்னா ஒரு கிரகத்திற்கு நூறு மதிப்பெண் பொதுவாகவே ஒரு மாணவனுக்கு நூறு மதிப்பெண் தான் போடுறோம் அது மாதிரி ஒரு 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 விஷயத்தை மதிப்பை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நூறின் மடங்கு நூத்துக்குள்ள தான் சொல்ல முடியும் அதாவது ஒரு கிரகம் உச்சத்தில் இருந்தால் நூறு மதிப்பெண் மூல திரிகணம் உச்சத்தை எடுத்த மூல திரிகணம் என்பது ஆட்சிக்கு அறுபது நட்புக்கு நாற்பது சமத்திற்கு இருபது பகை நிலையில் இருந்தால் பத்து மார்க் அதாவது ஒரு கிரகம் நூறு மார்க் இருக்கணும்னா உச்சத்துல இருக்கணும் பகையில இருந்தா வெறும் பத்து மார்க் தான் இருக்கு நீசத்துல இருந்தா ஜீரோ மார்க் இதுதான் நம்ம ஞானிகள் ஓரளவுக்கு ஒரு வகுத்துவ தந்திருக்கிற ஒரு இது ஒரு கிரகம் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை முழுக்க கொடுக்க இயலாத நிலையில நீசமாக இருக்கும் போது அது பூஜ்ஜியம் என்கின்ற ஒரு வலிமையை அடைவதோடு தன்னுடைய விஷயங்களை அந்த கிரகம் எதை கொடுக்க இருக்கிறதோ உதாரணமாக நீங்க புதனை கேட்கறீங்க புதன் நீசமாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் வந்து கணக்கு திறமையை அறிவை சரளமான பேச்சை ஒரு தன்னம்பிக்கையான நிலைமைய ஒரு நகைச்சுவை ஒரு எதையும் சடனா எடுத்தாற்கொள்கின்ற ஒரு இயக்க திறமையை இழக்கிறார்ன்னு அர்த்தம் ஆக ஒரு ஜீரோ ஒரு பூஜ்ஜிய நிலைமையில இருக்கிறார்ன்னு அர்த்தம் இந்த கிரகங்களுடைய வலு வலு வலுக்கு வலு வலுவுக்காக சொல்லப்பட்ட இந்த விதிகள்ல இந்த நீசம் ஜீரோவாக சொல்லப்படுகிறது ஜோதிடம் என்பதை ஏகப்பட்ட முரண்பாடுகள் கொண்டது தான் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவா நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் அதன்படி நூறு மார்க் கொண்ட இந்த கணக்குகளுக்குள்ள நீச பங்கம் என்பது உச்சத்தை விட மேலான நூத்தி இருபது மார்க்னு வரும் இது எப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதை உங்களால ஜோதிடத்துல புரிஞ்சுக்க முடியும் முறையான நீச பங்கம் என்பது உச்சத்தை விட மேலான ஒரு நிலைமை அது வந்து முரண்பாடு அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை ஆனா இருக்கு எப்படி ஒரு ஒரு மாணவனுக்கு நூற்றி நூறு மார்க் நூற்றுக்குள் மார்க் போட வேண்டிய ஒரு மாணவனுக்கு நூற்றி இருபது மார்க் போட முடியாதோ அப்படி போட்டால் அது எப்படி முரண்பாடானதோ அது எப்படி இல்லை என்று ஆகிறதோ அது போல அந்த நீச பங்கு விஷயம் ஜோதிடமே முரண்பாடுகள்ல அடங்கினதுதான் அந்த முரண்பாடுகளை புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் வேறு வகையான சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த முரண்பாடுகளை நான் சொல்ல போறேன்னா குருவும் சுக்கரனும் ஆகாது எதிர்த்தன்மையுள்ள எதிரி கிரகங்கள் இல்ல எதிர்த்தன்மையுள்ள கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த எதிர்த்தன்மையுள்ள கிரகங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு லிங்க் எப்படி எப்படி வரும்னா சுக்கரனுடைய தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாகத்தான் குருவினுடைய புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் ரெண்டு பேருமே எதிர 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 எதிரே நிற்பவர்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் இவர்கள் இருவரும் இணைந்தால் தான் நடக்கும் இதுதான் முரண்பாடு சுக்கரனும் குருவும் எதிரிகள் எதிரிகள் அல்ல எதிர்த்தன்மை கொண்டவர்கள் 
எதிரிகளாக நம்முடைய பகை உறவுகள்ல சொல்லப்படல நட்பு பகை உறவுகள்ல சுக்கரனும் குருவும் எதிரிகள்னு சொல்லப்படல ஆனால் அவர்கள் இருவரும் எதிர்த்தன்மை கொண்ட ஒரு மாபெரும் சுபகரர்கள் அதற்கு காரணம் விஞ்ஞான ரீதியா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பூமிக்கு இருபுறமும் குரு இந்த பக்கம் இருப்பார் சுக்கரன் அந்த பக்கம் இருப்பார் அதனால வந்து இருவரும் எதிர்த்தன்மை உள்ள கிரகங்கள் என்று சொல்லப்பட்டன அப்ப அந்த எதிர்த்தன்மை உள்ள கிரகங்கள் டோட்டலா ஆப்போசிட்டா இருக்கணும் ஆனா டோட்டலா ஆப்போசிட்டா இல்லாம இந்த உலகின் மாபெரும் நிகழ்வான இந்த உலகின் அனைத்திற்கும் ஆதார நிகழ்வான வம்ச விருத்தி குழந்தை பிறப்பு இந்த குழந்தை பிறப்பிற்கு ரெண்டு பேருமே வேணும் சுக்கரனுடைய தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாகத்தான் நீங்க குருவோட புத்திர பாக்கியத்தை அடைய முடியும் அதை போல முரண்பாடுகள்ல தான் அந்த நீசபங்கராஜ யோகமும் ஒண்ணு அதாவது உச்சம் என்பது நூறு மார்க் தான் ஆனாலும் ஒரு கிரகம் முறையான நீச பங்க வலிமையை அடையும் போது அது உச்சத்தை விட மேலான நூற்றி இருபது மார்க் என்கின்ற ஒரு நிலையை அடையும் இது போன்ற முரண்பாடுகள் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நான் கட்டுரைகள்ல நான் எழுதியிருக்கிற நீசபங்க ராஜயோகம் சில உண்மைகள் அப்படின்ற என்னுடைய ஆதித்ய குருஜி பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு போங்க அதுல அந்த நீசபங்க ராஜயோகம் கட்டுரை இருக்கும் அதை படிச்சு பாருங்க அதுல நான் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு கிரகம் நீசத்தை இழக்கும் போது பங்கமாகும் போது தன்னுடைய காரகத்துவத்தை தரும் இயல்பை அடைகிறது புதன் நீசமானால் கணக்கு வராது அறிவு இருக்காது அவர் நீச பங்கம் அடையும் போது கணக்கு வரும் அறிவு வரும் அவர் நீச பங்கத்தில் அந்த ராஜயோகம் எனப்படுகின்ற நீச பங்கத்தின் உச்ச நிலையான நூற்றி இருபது மார்க்கை அவர் எடுக்கும் போது மற்றவர்களை விட வாத்தியார விட உங்களுக்கு கணக்கு வரும் வாத்தியார விட உங்களுக்கு கணக்கு வரும் கணக்கு வாத்தியாருக்கு நீங்க கணக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் இதுதான் நீச பங்கத்தின் மேன்மையான ராஜயோகம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு உச்ச நிலைமை இதை வந்து புதனை வச்சு நீங்க கேள்வி கேட்டதால் நான் புதனை வச்சு சொல்றேன் மற்ற எல்லா கிரகத்தையும் இப்படியே நீங்க கணக்கு எடுத்துக்கலாம் எவர் ஒருவருக்கு முறையான அமைப்புல அந்த முறையான அமைப்பு நான் இப்ப சொல்றேன் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு விதிகள் இருக்கின்றன இந்த பத்து பன்னிரெண்டு விதிகளும் ஒட்டுமொத்தமாக சேரும் போது நீசபங்க ராஜயோகம் என்ற நிலைமை இல்ல முதல்ல நீச பங்கம் என்பது வேறு நீசபங்க ராஜயோகம் என்பது வேறுன்றதை புரிஞ்சுக்கங்க நீச பங்கம் என்பது ஒரு கிரகம் தன்னுடைய இழந்த வலுவை திரும்ப பெறுகின்ற நிலைமை நீச பங்க ராஜயோகம் என்பது இழந்த வலுவை அதிகமாக திரும்ப பெற்று எக்ஸ்ட்ராடினரி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அதீதமான நிலைமை அந்த கிரகத்தின் மார்க்கே நூறு தான் ஆனா நூத்தி இருபது போகும்போது அதிக உச்சத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்புல அது போகும் அதற்கு உதாரணமாக நான் அந்த நீச பங்க ராஜயோக கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன் சூரியன் நீசமானால் அரசு வேலை கிடைக்காது தகப்பனாருடைய ஆதரவு கிடைக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் அரசாங்கத்தில் நீங்க அங்க வகிக்க முடியாது ஒரு சாதாரண பியூனா கூட இருக்க முடியாது மிகப்பெரிய உயர்நிலைகளில் அரசாங்கம் அரச லாபம் அரசு ஆதரவு ஒரு மந்திரி கிட்ட இருக்கிறது மந்திரியாகவே இருக்கிறது முதலமைச்சராக இருக்கிறது அல்லது அரசனாக இருப்பது இதெல்லாம் சூரியன் நீசமானா கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்ப அந்த நீசபங்க ராஜயோகம் எப்படி விளங்க எப்படி வேலை செய்கிறது ராஜயோகம் அப்படின்றத நீங்க பாத்தீங்கன்னா சூரியன் நீசமானால் உருவம் அரசனாக முடியாது சரி அரசன் அப்படின்னு நம்ம நம்ம இப்ப பேசுறோம் அரசன் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கும் எனக்கும் உடனடியாக ஞாபகம் வருவது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜராஜ சோழர் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்த மிகப்பெரிய அரசர்கள்ல முதன்மை பெற்றவன் ராஜராஜ சோழர் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் நம்மளால மறக்காம நம்ம மறக்காம அவனுடைய ராஜா அவனுடைய தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அவனுடைய ஒரு இதனுடைய சாட்சியாக எழும்பி வானவீரை நிற்கின்ற ஒரு கோவிலை கொடுத்தவன் அவனுக்கு பிறந்தது வந்து புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுதுன்ற இதுக்கு வந்து அவனுக்கு பிறந்தது வந்து அவனை விட மேம்பட்ட ஒரு ஒரு அரச நிலையில இருந்தது இதை விட மிக மிக முக்கியமாக இந்தியாவில் இருந்த அரசர்களிடையே இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாடுகளை வென்ற ஒரே அரசன் ராஜராஜ சோழந்த பெத்த யாரும் கிடையாது நார்த் இந்தியாவில் அத்தனை முகலாய மன்னர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள்லாம் வெளிநாட்டில் இருந்தால் இங்கே வந்தாங்க இந்தியாவிலிருந்து வெளியே சென்று இந்தியாவிற்கு வெளியில் இருந்த இலங்கை சைனா ஜாவா சுமத்ரா மலேசியா சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளை வென்ற ஒரே பேரரசன் ராஜராஜ சோழன் தான் அந்த ராஜராஜ சோழனுக்கு சூரிய நீசம் ஐப்பசி மாசம் சதயத்தில் பிறந்தவன் ஐப்பசி மாசம் சதய நட்சத்திரத்துல ஐப்பசி மாசம் கும்பராசியில பிறந்தவன் ஐப்பசி மாசம் பிறந்தவர்கள் எல்லோருக்குமே சூரிய நீசமாக இருக்கும் அப்ப அந்த சூரிய நீசமாக இருந்தாலே நீங்க கவர்மெண்ட்ல பியூனா கூட இருக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் அப்ப சூரிய நீசமாக இருக்கின்ற நிலைமையில பிறந்த ஒருத்தன் அவன் அந்த சூரியன் முறையான நீச பங்கம் ஆகும் போது அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசன் என்கின்ற ஒரு ராஜயோக நிலைமையை அடைகிறான் அதுதான் உண்மை இங்க அப்ப இந்த நீச பங்கம் அப்படின்ற போது நீங்க வந்து எல்லாவற்றிலும் மேன்மையான ஒரு அமைப்பு அப்படின்றத நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன ஒரு உதாரணமாக சொல்ல பண்றா புதன் வலுவாக இருந்தால் இப்பதான் புதனை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் புதன் வலுவாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கணக்கு
கணக்கு வராது புதிய புதிதாக எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு கணிதவியலாளர் நீங்க கிடையாது ஒரு விஞ்ஞானி கிடையாது புதன் தான் அறிவு ஏ முட்டால் நீங்க அறிவாளியே கிடையாது புதன் நீசமானால் அறிவாளி கிடையாது அப்ப நீச பங்கமானால் அந்த அறிவு இப்ப திருப்பி தருகிறார் நீச பங்க ராஜயோகமானால் அவர் என்ன பண்றாரு மிகைப்பட்ட அறிவை தருகிறார் இந்த உலகின் புதன் நீசமானாலே கணிதம் வராது இந்த உலகின் கணித விஞ்ஞானிகளில் இயற்பியல் விஞ்ஞானிகளில் முதன்மையானவராக கருதப்படும் இன்று இவருக்கு மூளை பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் புதன் நீசமான நிலைமையில பிறந்தவர் இந்த உலகின் நம்பர் ஒன் விஞ்ஞானி என்று சொல்லப்படும் இயற்பியல் விஞ்ஞானி கணித தியரியில கணிதங்களை சார்பியல் தத்துவத்தை கண்டுபிடித்த கணக்குகளினாலே அனைத்தையும் போட்டு அனைத்து விடைகளையும் அவிழ்த்து காட்டிய புதிர்களையும் அவிழ்த்து காட்டிய ஆல்பர்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு வந்து புதன் நீசம் மீனத்துல அங்கேயே நீசபங்க ராஜயோகம் அங்கேயே குருவும் இருப்பார் சுக்கரனும் இருப்பார் ஆக என்னுடைய என்னுடைய உதாரணங்கள் உங்களுக்கு புரிகிறது என்று நினைக்கிறேன் அதாவது சாதாரணமாக நீசமானால் அவன் முட்டால் அதே நீச பங்கமானால் அவர் மிகச்சிறந்த நம்பர் ஒன் எக்ஸ்ட்ராடினரி அறிவாளி அந்த ஒரு அமைப்பு அது அந்த இருக்கு ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு விதிகள் இருக்கின்றன இந்த விளக்கத்தின் முடிவில் அவைகளை சொல்லுகிறேன் அதே போல சுக்கரன் நீசமானால் ஒருவர் வந்து திரைத்துறையில் வர முடியாது திரையில் ஜெயிக்க முடியாது பிரபலமாக இருக்க முடியாது ஒரு ஒரு எதுலேயும் வந்து ஒரு இந்த வெள்ளித்திரை சின்னத்திரை சினிமா அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து அவர் சக்ஸஸே ஆக முடியாது சுக்கரன் தான் சினிமாக்கு காரணமானவர் சுக்கரன் சுக்கரன் வளர்த்தால் பிரபலமாக இருப்பார் மேடைகளில் தோன்றுவார் நடிப்பார் ஆடுவார் பாடுவார் சுக்கரன் நீசமானால் அவை அனைத்தும் இல்லை இந்திய சூப்பர் ஸ்டார் என்னப்படும் அமிதாப் பச்சனுக்கு சுக்கரன் நீசம் அத இந்தியா முழுக்கும் அறியப்பட்ட இந்திய சூப்பர் ஸ்டார் சுக்கரன் சுக்கரன் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்புல பிறந்தவர் அப்ப அந்த சுக்கரன் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்புல இருக்கும்போது இந்தியாவில் இருக்கும் நடிகர்கள்லேயே அவர் தலைமையான நடிகர் அப்படின்ற நிலைமைக்கு அவர் அங்கே கொண்டு போகிறார் ஆக நான் சொன்ன அளவிற்கு ஒரு கிரகம் நீசமானால் அந்த கிரகம் எந்த அமைப்பில் நீசமாகிறதோ அந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பின் காரகத்துவத்தை வந்து ராஜயோகம் ஆகும்போது அதிகமான ஒரு அமைப்புல வரும் சரி இப்ப நீங்க ராஜயோகம்னா என்னன்னு கேட்கறீங்க நீசபங்க ராஜயோகம் என்பது என்ன நீச பங்கம் நீசம் என்பது ஒளி இழந்த நிலைமை முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நீசம்னா என்ன ஜோதிடத்தை ஒளியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று அடிக்கடி நான் சொல்லுகிறேன் நீசம் என்றால் என்ன ஒரு கிரகம் ஜோதிஷமே ஒளி இஷம் ஜோதி இஷம் அறிவனும் ஒளி ஒளியை பற்றி சொல்வதுதான் ஜோதிடம் இந்த ஒளி சுப ஒலியாக இருக்கும்போது அந்த ஒளி மனிதனுக்கு நன்மையை செய்கின்றது செவ்வாய் சனி போன்ற கிரகங்களின் பாவ ஒலியாக இருக்கும்போது அந்த மனிதனுக்கு தீப தீமையை செய்கின்றது மனிதனுக்கு தேவையான சுப ஒலியை கொடுப்பவை குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் புதன் போன்ற சுப கிரகங்கள் இந்த கிரகங்கள் இதுல வந்து சந்திரன் வந்து ஒரு ஒரு மிக நுட்பமான தவிர்க்க முடியாத ஒரு கிரகம் ஏனென்றால் இத்தனை கிரகங்களிலும் சந்திரன் மட்டுமே பூமிக்கு அருகில் இருக்கிறார் பூமிக்கு மிகவும் அருகில் இருக்கிறார் நம்முடைய கிரந்தங்களில் பௌர்ணமி சந்திரன் குருவுக்கு நிகரான சுபர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒருபடி மேலாக நான் சொல் நான் சொல்ல போவேனால் முழு பூரண சந்திரன் குருவை விட மேலான சுபர் பௌர்ணமி நிலை என்று பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையும் பௌர்ணமி இல்லை உச்ச பௌர்ணமியில் பிறந்தவர் நன்றாகவே இருப்பார் பௌர்ணமியில் பிறந்தவன் சரியவே மாட்டான் பௌர்ணமி என்றுதான் ராஜ ஒளி கிரகங்களான ரெண்டு கிரகங்களும் சூரியனும் சந்திரனும் வலுவாக இருக்கின்றன இன்னொன்று ஒரு வருடத்தில் பனிரெண்டு பௌர்ணமிகள் வருகின்றன இந்த பனிரெண்டு பௌர்ணமிகளையும் பார்த்தீர்களே ஆனால் நம்முடைய ஆலயங்களில் அது இறை அவதார திருநாளாக கொண்டாடப்படும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மார்கழி பௌர்ணமி திருவாதிரை அதுதான் வந்து சிவனோட பிறந்தநாள் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி என்றும் நம்முடைய அவதாரங்கள் இறைத்து இறை இறைத்து திருநாதர்கள் நம்முடைய கோவில்கள் இருக்கிற அத்தனை தெய்வங்களுடைய பிறந்த நாளை பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமியாகவே இருக்கும் இந்த பௌர்ணமி என்றுதான் ஒவ்வொருத்தரும் பிறந்திருப்பாங்க ஆக அந்த ஒளி கிரகங்கள் வலிமை அடைகின்ற நாளில் வந்து பிறக்கிறவர்கள் வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு நல்ல அமைப்பை சேருவார்கள் ஆக அந்த நீச பங்கம்ன்றதுல சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள் நீச பங்கத்தை அடைகின்றன அப்படின்றது ஒரு முக்கிய விதி அது நீச பங்கம் மட்டும்தான் நீச பங்க ராஜயோகம் இல்லை நீச பங்கம் வேறு நீச பங்க ராஜயோகம் வேறு ஆக சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள் ஏன் நீச பங்கத்தை அடைகின்றன அப்படி என்றால் அந்த சந்திரன் நீசமன்ற கிரகம் ஒரு ஒளியை இழந்த கிரகம் அந்த ஒளியை சந்திரனிடமிருந்து திரும்ப கடன் வாங்குகிறது கடன் வாங்கும் போது தான் இழந்த ஒளியை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு தன்னுக்கு தனக்கு தான் இழந்த சக்தியை திரும்ப ச பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஜாதகருக்கு தன்னுடைய காரகத்துவத்தை தன்னுடைய இயல்பை செய்கின்ற ஒரு நிலையை அது அடைகிறது அதை தான் நம்ம நீச பங்கம்னு சொல்றோம் சந்திரனுக்கு கேந்திரம்னா என்ன ரிஃப்ளக்ஷன் சந்திரனுக்கு நேர் ஏழில் இருக்கின்ற கிரகம் சந்திரனுக்கு நேர் ஏழில் சன்ன இவர் புதன் இருந்தார்னா நிச்சயமாக அவர் நீச பங்கம் அடைவார் 
இந்த நேர் ஏழில் இருக்கும்போது இந்த கேந்திரங்கள் இருக்கும்போது இன்னும் ஒண்ணு என்ன சொன்னேன் ஒளியை சந்திரன் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னேன் அப்ப அவர் ஒளியோட இருக்கிறாரா என்பதையும் பார்க்கணும் அவர் வளர்பிரை சந்திரனாக இருக்கிறாரா அதிகமான நீசபங்கம் அவர் தேய்பிரேச்ச ஒளி இழந்த நிலைமையில் இருக்கிறாரா கிட்டத்தட்ட அம்மாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரா நீசபங்கம் ஆகவில்லை என்று அர்த்தம் பௌர்ணமியில் இருக்கிறாரா முழுக்க முழுக்க நீசம் என்றே அர்த்தம் இல்லை அது ராஜயோகம் நீசபங்க ராஜயோகமா மாறிடும் அந்த கிரகம் தன்னுடைய இழந்த வலுவையும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஒளியையும் பெற்று விட்டது ஜோதிடம் எப்பவுமே குழப்பம் தான் நான் சொல்றத திரும்ப திரும்ப ஆழமா கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றது உங்களுக்கு நிறைய புரியும் அல்லது என்னுடைய விளக்கத்தை திரும்ப திரும்ப நான் படிக்கும் போது இப்பதான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவேன் கற்றைகள்ல திரும்ப திரும்ப படிங்க என்னுடைய கற்றைகளை உங்களுக்கு புரியும்னு சொல்லுவேன் இப்ப உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் என்னுடைய வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஒரு நீசம் என்பது ஒரு கிரகம் ஒளி இழந்த நிலைமை அந்த ஒளியை அது இன்னொரு கிரகத்திடம் இருந்து கடனாக பெறும்போது அது பங்கம் அடைகிறது அதனால் தான் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நீச பங்கம் அடைகின்றன என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டது ஏனென்றால் சந்திரம் பூமிக்கு வித வெகு அருகில் இருக்கின்ற சூரியனின் ஒளியை அப்படியே பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு கிரகம் அந்த சந்திரம் கேந்திரங்கள் ரிஃப்ளக்ஷன் கேந்திரங்கள் என்பது ரிஃப்ளக்டன் அதாவது ஒளி பிரதிபலிப்பு உள்ள நிலைமை நீசமடைந்த கிரகம் சந்திரனுக்கு கேந்திரங்களில் இருக்கும்போது அது ஒளியை பிரதிபலித்து அந்த அந்த கேந்திரத்துல ரெண்டு கேந்திரம் மிக முக்கியமான கேந்திரம் ஒன்று நீசனுடனே அந்த கிரகம் இருப்பது நீசனுக்கு எதிரில் இருப்பது நீசனுடனே அந்த கிரகம் இருக்கும்போது பக்கத்திலேயே இருந்து சந்திரன் அந்த கிரகத்திற்கு கடன் தருகிறார் நீசனுக்கு நேர் எதிரில் ஏழில் இருக்கும்போது ஒளியை தன்னுடைய ஒளியை அந்த நீசமான கிரகத்தின் மீது பாய்ச்சி அவரை உயிர் பெறச் செய்கிறார் நான்கு பத்தில் இருக்கும்போது அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லப்படுகின்ற அந்த அமைப்புல வந்து ஏதோ சிறிது ஒளி அந்த நீசமான கிரகத்திற்கு கிடக்கிறது கிடைக்கிறது இதுல ஒரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் சந்திரன் ஒளியோடு இருக்கிறாரா அவர் வல வளர்பிரை சந்திரனாக இருக்கிறாரா அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரா அல்லது முழு பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறாரா பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரா என்பதை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டியது மிக 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 அவசியம் அப்படி எல்லாம் நீங்க கணக்கிட்டால் தான் இந்த நீசபங்கம் நான் வந்து பலன்களை குருஜி துல்லியமாக சொல்லுகிறார் அப்படின்னு சொன்னா அதுல இதுவும் ஒன்று நீங்கள் பலனை துல்லியமாக சொல்லு மேம்போக்க ஜோதிடத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து அர்த்தமே இல்லை அதை நான் அதுல உங்களுக்கு பலனே சொல்ல முடியாது பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு எதிரில் இருக்கின்ற கிரகம் முழு நீசம் அடையுன்ற போது நான் அதை நீசம்னே கணக்கு எடுக்க மாட்டேன் அது நீசம் கிடையாது அதோடைய காரணத்துவத்தை அது செய்தே தீரும் அடுத்து இப்ப சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் இன்னொன்று நீசனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் ஆட்சி உச்சம் அடைவது அப்ப ஒரு ஒலி இன்னொரு ஒலி பிருந்திய கிரகத்தின் வீட்டில் அவர் இருக்கும் போது அவருக்கு ஒலி கிடைக்கும் அப்படின்ற தத்துவம் நீசன் என்ற ராசிநாதன் நீச நீச ஆட்சி உச்சம் அடைகிறார் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்ல இன்னொரு நீச கிரகம் அவரை பார்க்கும் போது அந்த இழந்த வலுவை திரும்பப்படுக பெறுகிறது இப்ப அந்த இந்த சப்ஜெக்ட்ல போனா அது இன்னும் டெத்தா போகும் அது இப்போ நீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த வீடியோ நீண்டிடும் இந்த நீசனை நீசன் பார்க்கின்ற அமைப்பை ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவாகவும் பேசுறேன் ஒரு கட்டுரையாகவும் எழுதுறேன் ஆக சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கும் கிரகம் நீசபங்கம் அடையும் ஆட்சி உச்சம் பெற்ற வீடுகளில் இருக்கின்ற கிரகம் நீசபங்கம் அடையும் வீடு கொடுத்தவன் பரிவர்த்தனை ஆகும் போது அந்த கிரகம் நீசம் அடையும் வீடு கொடுத்தவன் பரிவர்த்தனை ஆகிறார்னா வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சியாகி அங்கேயே வந்துடுவார் அதுவும் நீசபங்கம் அடையும் இன்னொன்று தானே வர்க்கோத்தமம் அடையும் போது அதாவது நீசன் வர்க்கோத்தமம் அடையும் போது அது நீசபங்கம் அடையும் வர்க்கோத்தவம் அடைந்த கிரகங்கள் ஆட்சி பெற்ற பலனை தரும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப வர்க்கோத்தவம் அடையும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பத்து பன்னெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு நான் அந்த கட்டுரையில நீசபங்க ராஜா கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன் இப்ப வந்து டக்குன்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன் பாருங்க சந்திர கேந்திரத்தில் இருப்பது நீசனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சி உச்சம் அடைவது நீசனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் பரிவர்த்தனை அடைவது நீசனை நீசன் பார்ப்பது நீசனை அந்த வீடு கொடுத்த ஸ்தானாதிபதி பார்ப்பது அதுவும் ஒரு அது அந்த அந்த இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுவதற்காக நீசனே அந்த வீடு கொடுத்த ஸ்தானாதிபதி பார்ப்பது நீசனோடு ஆட்சி பெற்ற கிரகம் இருப்பது அந்த அந்த நீசனுடைய வீட்டில் அங்கே இருக்கிறான்னு வந்துட்டுதான் இப்ப இதுல வந்து முத்தாய்ப்பாக நீச பங்க ராஜயோகம் எனப்படுவது அவர் உச்ச கிரகத்தோடு சேரும் போதுதான் அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் ரொம்ப மிக முக்கியம் அதற்கடுத்து அந்த பௌர்ணமி சந்திரன் சில நிலைகள் இருக்கிறது இப்போது இதை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீசனுடன் நீச பங்கம் என்பது இவெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்த நீச பங்க ராஜயோகம் அப்படின்ற அடுத்த நிலைக்கு வரும்போது அங்கே அவர் உச்சமோடு சேர வேண்டும் எந்த ஒரு கிரகம் நீச நிலையில் இன்னொரு உச்சனோடு சேருகிறதோ அப்போது மட்டும்தான் அது நீச பங்க ராஜயோகத்தை பெறும் அது வரைக்கும் அது நீச
இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்னன்னா ஒளி தருதல் ஒளியை கடன் கொடுத்தல் அந்த காலத்துல பார்த்தா நம்ம சின்ன வயசுல படிக்கும் போது இருபதில் பதினேழு போனால் இருபதுல பதினேழு போனால் வாத்தியார் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு இருபது கீழே பதினேழு போடுவாங்க சைபர்ல இருந்து ஏழு போட முடியாது நம்மளுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க சைபர்ல இருந்து ஏழு போகாது அப்ப என்ன பண்ண பக்கத்துல ஒண்ணு கடன் வாங்கு அப்படின்னு ரெண்டுல ஒண்ணு கடன் வாங்கி பத்துல இருந்து ஏழு போனா மூணு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா இதேதான் நீச பங்க ராஜயோகம் ஒளியிழந்த கிரகம் அந்த ஒளியிழந்த கிரகத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற உச்ச கிரகத்திடம் கடன் வாங்கி கொள்ளுகிறது இந்த கடனை கொடுத்த உச்ச கிரகம் வலுவிழக்கிறது இதுதான் நீச பங்க ராஜயோகம் எப்போது ஒரு கிரகம் உச்ச கிரகத்து நீசா கிரகம் உச்ச கிரகத்தோடு இணைகிறதோ அப்போதுதான் அந்த கிரகம் நீச பங்க ராஜயோகத்தை அடையும் இப்போ அனைத்து விதிகளையும் பொருத்தி பாருங்கள் நீச கிரகம் உச்சனோடு சேர்ந்திருத்தல் சந்திர கேந்திரத்தில் இருத்தல் அதற்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் ஆட்சியாக இருத்தல் அல்லது அதனை பார்த்தல் அல்லது அந்த அந்த கிரகம் பரிவர்த்தனை ஆகுதல் நீசனே வர்க்கோத்துவமாக ஆகுதல் இந்த மாதிரியான ஒரு பத்து நீசனை இன்னொரு நீசன் பார்த்தல் இது மாதிரியான ஒரு பத்து பனிரெண்டு விதிகள்ல பெரும்பாலான விதிகள் அந்த கிரகத்தோடு பொருந்தி இருக்கும் போது அந்த கிரகம் உச்சத்தை விட மிக மேலான ஒரு நீச பங்க ராஜயோக அமைப்பை அடைந்து அதாவது நூற்றி இருபது மார்க் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை அடைந்து அந்த கிரகம் உங்களுக்கு ஒரு வலுவான ஒரு நல்ல பலன்களை நிச்சயமாக செய்யும் இப்ப திவ்யா நீங்க என்ன கேட்டிருக்கிறீங்கன்னா எப்ப பலன் தரும் புதந்த சில மட்டும்தான் நீசபங்கம் ஆமா நீசபங்க ராஜயோகம் என்பது அதோடைய திசையில தான் பலன் தரும் நீங்க எல்லா புக்திகள் எல்லாம் பலன் தராது புக்திகள்ல பலன் தரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அனைத்து விதிகள்லையும் இந்த தசா புக்தி அமைப்பு போல உடனே கொண்டு வந்துடணும் எனக்கு லக்னாதிபதி உச்சமா இருக்கிறார் அப்ப எப்படி அப்ப லக்னாதிபதி தசா வரணும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி தசா வந்தா தான் அந்த அமைப்புகளை தவிர நீங்க வந்து தசை வரவில்லை என்றால் இளவு காத்த கிளியாக கண்டிப்பாக இருப்பீர்கள் ஜாதகம் பார்ப்பதற்கு மிகப்பெரிய அருமையான யோக ஜாதகமாக தெரியும் ஆனா அவர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் அவர் அப்படியே ஆன்டி பெல்ட் இல்லை அதாவது அந்த தசாபக்தியோட அவயோக தசாபக்திகள் இருப்பார் ஒரு சிம்ம லக்கணத்துல பிறந்திருப்பார் சிம்ம லக்கணத்துல பிறந்தவர் வந்து சூரியன் ஆட்சியாக இருப்பார் சூரியன் அங்கே இருப்பார் சந்திரன் ஆட்சியாக இருப்பார் குரு ஆட்சியாக இருப்பார் எல்லாம் சரி ஆனா ஜாதகர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பார் எப்படி என்றால் அவருக்கு அவயோக தசைகளான சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த பெல்ட்ல போய் அவர் மாட்டியிருப்பார் அப்ப சிம்ம லக்கணத்துல பிறந்தவர் ஒருக்கு பிறக்கும் போதே சனி தசை அதற்கடுத்த அவயோக தசையான சுக்கர தசை இது புதன் தசை கே தசை சுக்கர தசைன்னு கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசு வரைக்கும் சூரிய தசையே வராம எழுபத்தோரு வயசுல சூரிய தசை வருதுன்னா எழுபத்தோரு வயசு வரைக்கும் அவரை நல்லா இருக்க மாட்டாருன்னு அர்த்தம் எழுபது வயசுல அவருக்கு ஆயுள் முடியும் இந்த மாதிரியான ஜாதக அமைப்புகள் எத்தனையோ நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதாவது ஜாதகம் மேம்பாக யோகமாக தெரிந்தாலும் அந்த தசாபக்திகள் வராதனால எழுபத்தி ஒரு வயசுல கரெக்டா அவருக்கு சூரிய தசை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவர் இறந்து போவார் கர்மா வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு எழுபது வயசு வரைக்கும் இப்படியே இருந்து அப்புறமா அந்த யோக திசை யோகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி மரணத்தை தழுவது அது ஒரு அமைப்பு கர்மாவின் படிதான் நீங்க வந்து சென்ற பிறவியில என்ன செஞ்சீங்களோ உங்களுக்கானது என்ன இருக்கோ உங்களுக்கானது ஒரு இடத்துல ஒதுக்கி இருக்கு அந்த ஒதுக்கி இருக்கிறத கொடுக்கறது தான் கிரகங்கள் மேம்போக்க ஜாதகம் பல பலன்னு தெரியும் நாலு கிரகம் உச்சம் அஞ்சு கிரகம் உச்சம் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆளு கோடி சொல்ற பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாடு கிடையாது வேலை போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்து நிப்பார் அதனால அவயோக திசைகள்ல எந்த கிரகங்களும் வேலை செய்யாது நீங்க இப்ப கேட்ட மாதிரி நீசபங்கம் கூட சம்பந்தப்பட்ட கிரகத்தின் நீசபங்க அந்த இதுலதான் அந்த நீசபங்க ராஜயோகம் அதுலதான் வேலை செய்யும் ஆகவே இப்ப நீசபங்க ராஜயோகத்தை பத்தினா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன்